ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സ് സീരീസിൽ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതാണ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം ദ റിയൽ വേൾഡ് ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് നോളജ് to solve complex real life problems like communicating with human beings in natural language or in any other field like medicine or economics or anything idine nammal knowledge representation ennu paraya ini or knowledge based systemathine avashyamaya components inde oru schematic diagram aanu ivide koduthirikkunnathu ivide ee figure il kaanana pole idana knowledge base knowledge base ennu paranjathu ഏത് ഡൊമൈനിലാണോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ നോളജ് ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നോളജുകളും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡൊമൈനുകൾ പലതാവാം ഉദാഹരണമായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാകാം എൻജിനീയറിംഗ് സൈഡാകാം എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈഡാകാം ഏത് ഒരു മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ എല്ലാ നോളജും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോളജ് ബേസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചാണ് നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും പല റൂൾസ് ഉണ്ടാവും പല ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് തംസ് ഉണ്ടാവും പല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം എത്ര പവർഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നോളജ് ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബേസ് എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരാ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടാണത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളായിരിക്കും ഇത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആണ് ആ മേഖലയിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് എത്രയും നന്നായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോളജ് ബേസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കും ഈ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പേർട്ടെന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹര ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ റെഡ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടറാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം അതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കും ആ മേഖലയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് ഈ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നോളജ് ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെക്കുറിച്ചോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചോ വലിയ ഐഡിയ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഏത് നോളജ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പേർട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കണ്ട് അതിനെ കോഡ് ചെയ്ത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് ബേസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നും കോഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിവ് നല്ല അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോളജ് ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ നോളജ് ബേസ് നോളജ് അക്യു അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഈ ഉള്ള നോളജ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നോളജുകൾ നോളജ് ഇത് എടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അന്നേരം അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നോളജ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പോർട്ടിനോട് തന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ആ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഒരു സൈഡാണ് മറ്റൊരു സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫറൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ നോളജ് ബേസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു ഇൻ്ററ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് അനുസരിച്ച് നോളജ് ബേസിൽ നിന്നും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോളജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നാല് നമ്പ നാല് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാല് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് നോളജ് അക്യൂസിഷൻ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോളജ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോളജ് അക്യൂസിഷൻ നോളജ് അക്യൂസിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് നോളജ് ത്രൂ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇന്നെ റോഫോ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നോളജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അത് കിട്ടുന്നത് ഒരു റോ ഫോമിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നോളജ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ നോളജ് അക്വസിഷൻ സൈഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും നോ മെഷീൻ ലേണിങ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു നോളജ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരിക ഇനി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എക്സ്പേർട്ടെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം കൊടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും പരിജ്ഞാനവും കഴിവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രീതികൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കത് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് പറയാം ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇസ് നോളജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതും അത് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കുക ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഒരു മിടുക്ക് അദ്ദേ
മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് അത് സിംബോളി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മൾ നോളജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി നോളജ് അക്വസിഷനിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പേർട്ടുമായി ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ പല രീതിയിൽ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സംസാരത്തിലൂടെയും ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിച്ചും ഒക്കെ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ ഈ എക്സ്പേർട്ട് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ നോളജ് ഇൻ ടു എ ഫോർമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രി ട്രിക്സും മെത്തേഡ്സും ഷോർട്ട് കട്ട്സും ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോ നോളജ് ആക്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സബ് ടാസ്ക്സ് ഇൻ എ ഹയർ ആർക്കിക്കൽ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെ പല സബ് ടാസ്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേണ്ടി വരും അതിന് തന്നെ ഓർഡർ കാണും ഇന്നത് ആദ്യം ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഓർഡറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹയർ ആർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഈ സബ് ടാസ്കുകളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം എഫക്റ്റീവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു മോഡൽ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമായ ഒരു നല്ല മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പ്ര പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മോഡൽ എത്ര നല്ലതാണോ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണിത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന നോക്കിയാൽ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഓർ സബ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആ മോഡൽ എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോ ഫോമിൽ കിട്ടിയ ഡേ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻറ്റാക്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമർ അത് അത് വെച്ചൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മീനിങ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സിൻറ്റാക്സ് ഈസ് ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക്സ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇനി നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു ഫോർമാലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പലപ്പോഴും നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയാസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാലിസം ആയിരിക്കണം അവിടെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ 
നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ റീസൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കും ആ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നോളജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നോളജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്കി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചില കീ വേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നോളജ് ബേസിൽ ആവശ്യമായ നോളജിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നോളജ് എളുപ്പത്തിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന് ചില നോളജ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ് വരുമ്പോൾ മറ്റ് ചില നോളജ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ നോളജുകളെ കൃത്യമായി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക്സ് എത്ര കൃത്യമായി നമ്മൾ അടുക്കി വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ബുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യമായ നോളജ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഈ നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫാക്ട്സും റൂൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫാക്റ്റുകളും റൂളുകളും ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അടുക്കിയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുമല്ല വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി അടുക്കി ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്കിതിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയുടെ സ്പേസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോ നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അതിൽ നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് നോളജ് അക്വസിഷൻ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോളജ് ഓർഗ നോളജ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഓർഗനൈസേഷൻ താങ്ക് യു